هالوش شش مهاجر افغان که در تیراندازی مزبانان ایرانی زخمی شده بودند به نیمروز منتقل شدند طالبان میگوید در یک ماه حدود 2000 شهروند خارجی برای کار به افغانستان آمدند جسر زن جوان افغان در جنوب تهران یافت شد و خبر که از پایگاه قدرت طالبان به دست ما رسید مشروع خبرها سایت خبری هالوویج با نش تصاویر ماجان افغان گزارش داد که دهها پناهجوی افغان شامل شش زخمی که اخیرا توسط مزبانان ایرانی در مرز کلگان مورد حمله قرار گرفته بودند به ولایت نیمروز منتقل شدند به گفته هالوویج زخمی ها به شبخانه در نیمروز بسری شدند بر اساس ویدیوهایی که هالوویج منتشر کرده مهاجران افغان میگویند در گروه های 50 نفری در مجموع 300 نفر عازم ایران بودند که با کمین نیروهای ایرانی مواجه شدند با گفتین مهاجرین آنها پس از حمله به پاکستان رفتن و پس از چند روز تلاش با کمک نیروهای پاکستانی به نیمروز بازگشتند. آلاوش که اخبار سیسان بلوچستان را گزارش می‌دهد و نقل از منابع گزارش شده است که دهها مهاجر افغان از جمله شش مجروح توسط ارتش پاکستان روز یک شنبه به نیمروز منتقل شدند. یکی از مهاجرین گفت ما 300 نفر بودیم و به دسته های 50 نفری برای عبور از مرز تقسیم شدیم اما با کمین نیروهای مرزی ایران روبرو شدیم دهها تن کشته و زخمی شدند. و ما مجبور شدیم به سمت خاک پاکستان فرار کنیم مقام های جمهوری اسلامی تیراندازی به ماجان افغان را تکذیب کرده اما طالبان با تعیین عیت گفته نارسه را بررسی میکند خبر خبر تیراندازی به ماجان افغان را برای اولین بار خبرگزاری آلوش گزارش داد طالبان میگوید در یک ماه حدود دو هزار شهروند خارجی برای کار به افغانستان آمده است اداره احسایه و معلومات طالبان روز یک شنبه اعلام کرد که در جریان ماه میزان دو هزار یک شهروند خارجی از طریق گذرگاه زمینی و میدانهای هوایی وارد کشور شدند این اداره گفته است چهار سد و چهار تن آنها گردشگر بودند و بقیه برای کار به افغانستان آمدند اداره سایه در اطلاعی نوشت که 63 تن از شهروندان خارجی زن بودند این اداره گفته در این مدت هزار و شهروند خارجی از کشور خارج شدند بر اساس آمار این اداره بیشترین ورود و خروج از مسیر گذرگاه های زمینی بوده است بیشترین ورود ادوای خارجی از طریق گذرگاه نیمروز ترخم حیرتان و میدان های هوایی حیرات و بلخ انجام شده است جسد زن جوان افغان در جنوب تهران پیدا شد رسانه های ایرانی گزارش شده است که جسد یک زن جوان روز جمعه در منطقه قیامدش در جنوب تهران پیدا شده است پلیس تهران سه مرد را به اتهام دست داشتن در قتل این زن بازداشت کرده است تاکنون روشن نیست که انگیزه اصلی قتل این زن چی بوده است طبق گزارش رسانه های ایرانی جسد این زن جوان روز جمعه در یکی از خیابان های قیامدش تهران کشف شده از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت بررسی های اولیه نشان میداد که مقتول در یک مکان دیگر قربانی شده است و عاملان جنایت جسد را ابتدا داخل کمود دیوار گذاشته و بر روستای مورد نظر منتقل کردند پس از تحقیقات پلیس جمهوری اسلامی سه متهم داخل در این قضیه شناسایی و به بازداشت شدند منابع نشست مسئولان رسانه ها با طالبان درباره من نشر تصاویر موجود زنده به نتیجه ماند منابع به عنوان سان انٹرنشنل گفتن شمار از مسئولان تلویزیون های خصوصی با مقام های طالبان در قندهار درباره نگرانی ها و آینده رسانه ها دیدار کردند به گفته منابع مقام های طالبان به نگرانی های مسئولان تلویزیون ها درباره من نشر تصاویر موجود زنده در رسانه ها پاسخ مثبت ندادند یک منبع گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل پس از دیدار با نمایندگان تلویزیون ها و سازمان های آمی خبرنگاران با آنها توصیه کرد که درباره من نشر تصاویر موجود زنده با مقام های اشهر طالبان در قنده ها دیدار و گفتگو کنند این منبع میگوید که هفته گذشته شمار از مقامات تلویزیون های خصوصی با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و قنده ها رفتند تا در مورد آینده تلویزیون با رهبران طالبان گفتگو کنند منبع میافزاد که رهبران طالبان به نگرانی های رسانه های خصوصی پاسخ مثبت ندادند قانون امر بالمعروف طالبان عکس برداری و انتشار تصاویر موجودات زنده را ممنوع کرده و در شمار تلویزیون ها به دلیل این محدودیت ها نشرات خود را متوقف کرده است یک منبع دیگر گفت که مسئولان رسانه ها در این دیدار نگرانی های خود را با رهبران طالبان در میان گذاشتند و ظاهرا آنها اطمینان دادند که تلویزیون ها مزدود نخواهد شد با این حال مسئولان رسانه ها میگوید که ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده را را برای بسته شدن تدریجی تلویزیون ها باز میکند منابع میگویند که مقامات رسانه ها و سازمان های آمی خبرنگاران میخواهند رهبران طالبان در قندهار به ویژه مولوی حبت الله خانزاده رهبر طالبان را تشویق کنند تا در این زمینه انطاف نشان دهد با گفتین منبع یگام در این زمینه ایجاد یک کمیسیون یا کمیته مشترک است که با رهبران مختلف طالبان گفتگو خواهد شد تا کنون مسئولان تلویزیون تلویزیون‌های خصوصی افغانستان جزئیات کاملی نشست و تایید نکرده است اما خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از جای این قانون به شدت نگران هستند 
سفرهای پرخطر امنیت و ماجرت در مرز افغانستان و ایران رو سه شنبه اخبار متعدد مبنی بر کشتشان ده ها تن ارقام تا کنون زد نقیز است و برخ تا دو سر پینگیا کشتر را آزاکر کرده است از شهروندان افغانستان که قصد مهاجرت و جمهوری اسلامی ایران داشتند به دست نیروهای نتین کشور تیرباران شده از این خبر با توجه به توصیفات موجود و رقم بالای قربانیان به صورت در شبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان دست به دست شد بر اساس همین اطلاعات اولیه بسیار از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی در سطوح مختلف سیاسی اجتماعی و مدنی واکنش نشان دادند بدون شک مهاجرت با تمام مشقت ها و دردهایی که دارد سالانه صدها قربانی از شهروندان افغانستان می گیرد که برای رسیدن به محل امن در تلاش آن صدها شهروند افغانستان در مسیرهای گوناگون از مزهای پاکستان گرفته تا ایران و بعضا آسیای میانه از مسیر بالکان تا دریای یونان از اندونزیا گرفته تا مسیر طولانی آبی با استرالیا و نیوزلند و از برازیل گرفته تا کشورهای آمریکای مرکزی جان خود را از دست داده و یا در وضعیت بد جسمی و روانی قرار می گیرند مهاجرت هزاران درد داغ را به قلب مادران و پدران میگذارد که با رفتن پسران و دختران نوجوان و جوانشان دیگر هرگز موفق به دیدار آنها نمیشوند در طرف دیگر هزاران مرد و زن هستند که بعد از مهاجرت اسد یک لحظه دیدار خانواده را در دل دارند و هر لحظه با آن زندگی میکنند مهاجرت شیرازی صدها خانواده را از هم میپاشد و صدها کودک را از محبت والدین محروم میکند اما در این میان درد ماجان افغانستان در کشورهای همسایه به ویژه ایران مزمن و دائمی از بنا بر گزارش های متعدد نالهای معتبر بر ایملل جمهوری اسلامی ایران با وجود میزبانی از چند میلیون ماجر افغانستانی کمترین حقوق اولی انسانی را برای اکثریت آنها قائل نیست موضوع حق دسترسی به مکتب دانش آموزان دستمزد پایین بدون هیچ گونه حمایت قانونی زخم زبان و تغییرهای مداوم مسائل است که تقریبا همه ماجان افغانستان در ایران تجربه کرده است با وجود این وضعیت متاسفانه به دلیل شرایط نابسامان و دائمی دست کم در چهار دهه گذشته در افغانستان ایران به قابل دسترس ترین مقصد ماجراجویی برای بسیار از شهروندان افغانستان تبدیل شده است همکنون با توجه به سطح مطلق طالبان بر مردم افغانستان تداوم زندگی بسیار از خانواده ها به طور مستقیم به ایران وابسته از خانواده های وجود دارند که اگر نتوانند حداقل در ایران کار کنند هیچ درآمد برای ادامه حیات نخواهند داشت در میان این همه مجبوریت و ناگزیری وضعیت ماجان همیشه دستمایه برای سیاست مداران در دو کشور شده از آنهایی که در ایران میخواهند به قدرت برسند یا قدرت آگم را به چالش بکشند موضوع ماجان را بینان یکی از برگ های محصر برای موفقیت در دست گرفته و از آن استفاده میکنند این موضوع در تمام انتخابات های ایران به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری مشهود بوده است مخالفان و حاکمیت مخالفان داخلی یا پوزیسیون نیز هر از گاهی با طرح هشتگ های به دنبال بسیج رویی عمومی و ایجاد نو معجزه‌تیزی هستند که گاهی شدت میگیرد و قربانیان به شمار بجا میگذارد در جانب افغانستان نیز تعداد از افراد که با کلیت نظام جمهوری اسلامی و یا ایران به نوع مشکل دارند کوچکترین اقدام زده ماجراجویی را برجسته کرده و از آن نه تنها برای تجدید مخالفت با ایران استفاده میکنند بلکه در موارد از آن برای فشار بر رقبای داخلی خود نیز برهم میبرند تشکر که تا این دم با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب کنید و لایک و با دوستانتان به اشتراک